так странно сидеть перед камерой. Невероятно. А, я записываю это видео для своих. Ребят, привет. Я его сейчас просто так выложу. Оно, оно просто, чтобы разблокировать возможность записывать видео. Я так уже делала недавно. Вы видели, вы помните. Это видос. К чему приводит проявленность или куда приводит проявленность. Что-то такое. Вот а, надо написать это, наверное, сделать заголовок этого видео. А его... Я забыла слова, я забыла, я разучилась записывать видосы, господи боже. А название этого видео нужно сделать, что, куда, к чему приводят кризисы. Нет, нет, не так. К чему приводит самокопание, к чему приводит осознанность, к чему приводят а, самоисследования. Фу. Знаете, я, короче, я решила, что это вот будет просто вот потоковый видос. Без монтажа, без всего. Сегодня выложенный будет на канал. Просто чтобы с вами поздороваться. Привет еще раз. Я испытываю сейчас просто какой-то шквал эмоций. Я, если честно, в шоке. Потому что я в течение практически всей осени валялась бездыханным, блядь, практически трупом. Ладно, это неправда. Ну, короче, у меня был внутренний кризис невероятно глубочайший. Просто перепрошивка. Просто какая-то охренеть какая. И меня не хватало ни на что. Ни на что меня не хватало. Я еле как записала... Ну, хотя нет, задачку со звездочкой, кстати, я записала прям нормально. Вот, ну, то есть, сколько там? Месяц назад почти она вышла. Да, задачка со звездочкой. Я сегодня еще один разбор запишу. И, в принципе, буду делать это периодически. Но мне так сложно сейчас сфокусироваться. Я прямо сейчас сижу и думаю, надо опять перезаписать начало. Потому что я уже две минуты пью просто ни о чем. Я не могу остановиться. То есть включиться обратно в свою привычную деятельность так сложно. И для того, чтобы это произошло, сначала нужно, чтобы это вот случилось. Чтобы это... Фанта из крана, когда вода горячая отключена была, а потом из крана течет какое-то время фанта, а потом уже нормальная вода. Вот примерно это, наверное, сейчас и происходит на ваших глазах. А... К чему приводит самокопание? Самокопание приводит к кризисам. А как написал недавно тоже цитату, Виталий Антонов, потрясающий совершенно человек, вообще очень э, нравится мне его читать. Э, он написал то, ну, то чью-то цитату, что кризис — это когда ложь становится явной. Как-то так это было сформулировано, и недословная цитата, извините. Но смысл божественно прекрасный, что когда становится явно, Явно видна вся скрываемая подноготная, все, что было неправдой, всю, свою, всю твою жизнь, это приводит к кризису. Ну, то есть вот она, нестыковка, что я всю жизнь строила вот на этом утверждении, вот на вот этом вот процессе я строила всю свою жизнь, а потом оказалось, что это было вранье, и теперь мне... Ну, то есть и вот он кризис. То, что со мной происходило осенью, и это было прекрасно. Храни Господь, экзистенциальный анализ. Просто только он меня оттуда вытащил. Он меня туда и загнал. Ладно, это неправда. Он позволил мне туда сходить. И он же меня и вытащил. Точнее, не он, а моя психолог Марина. Спасибо ей огромное. Контакты, кстати, если кому надо, я дам. Она потрясающая абсолютно. Короче, чего я пришла-то? Четыре минуты уже фигней страдаю. Чего я пришла? Я пришла. Я пришла поздороваться. Я пришла рассказать о том, что я все это время, все это время боролась за себя, за свою жизнь, за свое право на существование. Но я боролась не как принято описывать это там ну, с болезнью какой-то, там что-то еще, вот это вот, да. Нет, я боролась за свою жизнь внутренне. Потому что я обнаружила в себе такие настоящие фундаментальные искажения, которые мешали мне все это время, всю мою жизнь. Я не знаю, что сейчас дальше будет, честно, может быть, у меня все так же останется, ну, как бы. Но то, что я обнаружила в моей основе, это был страх проявляться как-то неправильно. Я его всегда видела, 
дизайн человека помог мне изучить этот страх вдоль и поперек, помог мне найти инструменты, как сначала начать действовать, несмотря на этот страх, а потом, когда я начала действовать из своего дизайна, я пришла к тому, что вот эта установка, я, короче, смогла подобраться к этой своей установке внутренней. Короче, путано объясняю. Ну, вот как-то так это происходит сейчас. Забавно. А, но я рада, что я здесь сижу и разговариваю с вами. В общем, в чем был, в чем был основной мой кризис? Это был кризис смыслов, он есть до сих пор, я не сказать, что прям таки вышла из него, но я чувствую, как будто я на выходе, я не знаю, что будет дальше происходить, честно. Кризис смыслов, потому что я не понимала, зачем, зачем мне продолжать делать то, что я делаю. И, по сути, в итоге это выросло в вопрос, а зачем мне продолжать жить? Потому что все смыслы были внешние, всю мою жизнь, все смыслы были внешние. И в этом году, в принципе, они прям пришли к своему апогею в эти внешние смыслы и эти внешние причины для того, чтобы заниматься какой-то деятельностью и чем бы то ни было. Я начала вести YouTube активно год назад. Тогда он еще раскачивался, рос. И в январе 2023 года, то есть ну вот, в январе этого года, почти год назад, 10 месяцев, я начала вести его достаточно активно, потому что появился у меня человек, который мне помогал с Ютубом. И я начала его активно вести просто, просто так. Просто потому что потому что. Потому что я знала, что мне нравится рассказывать. Мне поставь камеру передо мной, я начну пиздеть, и это будет прекрасно, ну, по моим ощущениям, мне это, мне, мне это будет нравиться. И так, ну, окей, я буду это делать хорошо. И вроде бы это, ну, типа, нужно мне, вроде я этого хочу, но я все равно всегда оценивала свою деятельность по отклику аудитории, по тому, как это людям нравится, как это им заходит, как это им помогает. И когда это начало заходить и помогать людям, ну, это, в принципе, еще в сентябре, даже не год назад, получается, я YouTube начала месяцев 15 назад это было. В сентябре был первый видос про профиль 3.5, который сейчас самый популярный на канале, самый залетевший. И людям начало нравиться, людям начало отзываться это все. Я начала продолжать просто снимать. Ну, в общем, вы понимаете механику. Смысл в чем? Что в этом году я обнаружила, что это творчество приносит людям действительно пользу. Мое, то, что я делаю, то, что я говорю. Потом... Со мной случились несколько историй личного характера со всякими там мужиками, со всякими друзьями, тоже это было с подругами точнее. В общем, было очень много всего, что оказалось реализовано, что оказалось мною достигнуто, каких-то целей, каких-то результатов я достигла. И оказалось, что из-за них ничего не меняется. Что даже я когда достигаю, это почему-то не является таким, знаете, апогеем, таким такой вот, вот прям той самой причиной, из-за которой нужно было двигаться. И когда я это достигала, чего бы то ни было, все, что вот в этом году было, было много достижений мои, по моим личным ощущениям, достижений, которых раньше для меня было вообще невозможно достичь. В этом году я это все сделала. Я не буду вам рассказывать, вы можете это легко обесценить. Я это легко обесценила. Я это легко обесценила. Все, чего я достигла. Все, что я сделала, все, что я реализовала. Все, что я смогла в себе проработать. Все. Я в этом году, летом, обесценила все свои результаты, достижения и так далее. Это было не просто так. И там не важно, чего конкретно я бы достигла. То есть там не важны ни размеры, ни, 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 не важны. Потому что смысл был в обесценивании, в том, чтобы я увидела, что внешние ценности, внешние смыслы никогда не будут для меня настолько ценны, насколько могут быть внутренние ценности и смыслы. А внутренних ценностей и смыслов я не нашла. И это был кризис. Пипец, какой глубокий. В нем доходило до суицидальных мыслей, ну, потому что они не были из разряда «я сейчас пойду и убью себя». Там были мысли из разряда 
а зачем мне продолжать существовать? То есть это был такой вопрос. Вопрос. Я не беспокоюсь за свою жизнь, потому что я не склонна к суициду. То есть я очень ее люблю, эту жизнь. Я, ну, у меня большое сознательная сознательная часть, которая не сможет с собой что-то сделать. Ну, чисто технически нет такой возможности. Я в подростковом возрасте не на то, чтобы проверяла. Ну, в общем, за жизнь переживать не стоит. Поэтому я смогла дойти до вот этого момента, где я поставила под вопросы, под сомнения собственное существование. А зачем? Чтобы что? Потому что то, что я перестала летом снимать видео, ну, там, летом, осенью, я перестала их снимать и почти не выкладывала ничего на канал, а комментарии все равно продолжали приходить. А люди все равно продолжали писать, им нравилось, они благодарили. И я смотрела на это, я, я напитывалась этой благодарностью людей за мой контент, за мое творчество. Я напитывалась ею, и мне оказывалось недостаточно. Мне было мало, потому что это было не то, что, требовало, что требовалось внутри меня, чего требовала моя душа, не знаю, да, да? это было не то. То есть они напитали другую часть меня, эти благодарности напитали меня, и я смогла их прям принять и встать на новый уровень, расшириться до вот этого ощущения того, что я делаю полезный людям контент, офигеть, боже мой, это так классно. И это невероятное счастье того, что я приношу людям пользу, и они благодарны. Это... Но это был процесс другой, не про текущий кризис. И как раз-таки за счет вот этой напитанности, благодарностью, за счет того, что я делала очень много, я очень много отдавала, я очень много впахивала, я очень много выдавала из себя, я получила за это благодарность, там случился баланс. За счет этого я смогла увидеть, что дисбаланс абсолютно в другом месте. Абсолютно в другом месте. И это было ощущение того, что я не понимаю, зачем это мне. Мне зачем? Чтобы что? Какая цель? Почему я должна это делать? Почему я могу это делать? Почему я могу позволить себе это делать? И пока я не то, чтобы прям супер нашла ответ на этот вопрос, не буду вам лукавить абсолютно, у меня нет идеального ответа на вопрос «почему?». Есть немножко другой, другая находка. И находка была как раз-таки вот с, моей, с моим психологом Мариной, она работает в экзистенциальном подходе, насколько я знаю. У нее еще и коучинговое образование, и куча всего. Господи, она очень умный человек. Просто невероятно. Я офигенная абсолютно. В общем, я с ней работала. Мы нашли травму. Мы нашли мою травму. Из-за этой травмы я боялась быть проявленной. Но в плане Вообще хоть что-то сделать, даже посмотреть лишний раз на кого-то криво, для меня было опасно. Ну и есть до сих пор, потому что все-таки это травма, я буду ее, ну, то есть я буду ее использовать для того, чтобы получать с нее бонусы. И это очень, очень эффективная травма, на самом деле, очень сильно помогает круто развиваться в профессионализме. Но я ее когда нашла, оказалось, что мне даже дышать бывает небезопасно. Даже дышать. И нужно затаиться, чтобы ничем не выдать своего присутствия, чтобы мне не прилетело. Ну, то есть мое тело там, в детстве, запомнило вот такой паттерн, вот такое вот, вот такое вот. Что я, если буду делать что-то неконтролируемое собой, бесконтрольно, мне может прилететь с любой абсолютной стороны, даже за то, что я дышу. Вообще огонь. <laughs> то есть это же пипец. Это просто нечто. И с учетом того, что эта травма во мне, травма во мне жила все это время, 
Я всегда всю свою жизнь тратила колоссальные усилия на то, чтобы все мои действия были контролируемы. И я имела на каждое оправдание, почему я имею право это делать. И поэтому я так фильтрую свою речь. А это, я всегда это делала. Если вам кажется, что у меня вырываются маты, что я не контролирую себя, вам кажется. Я достаточно сознательно произношу каждое слово. Где-то, да, они в пылу экспрессивной речи могут действительно как бы ну, вырваться, но это не значит, что я этого не, контр... это не контролирую. Я даже экспрессию свою контролирую. У меня есть часть личности, которая может схватить, сжать, остановить любое слово. Любое слово. Любой звук, дыхание, возглас, жест. Мое тело привыкло тормозить, сжимать, останавливать. И я сознательно, сознательно позволяла себе эти полтора года, эту экспрессию, эти жесты, эту мимику, эти маты, это позволе... мое позволение себе, я их прокачала за это время. И в итоге смогла дойти до вот этого ядра своей травмы, сделав кучу действий, на которые мне да, которые у меня получилось сделать а с помощью дизайна человека, и не только с помощью него, но он основная методика, он основной способ. Да, знание дизайна человека – это основной способ мой работать с собой и изменять свою реальность, свое поведение, свои привычки. Когда я это просто начала делать, делать. Я теперь смогла это сделать, и тело начало позволять себе больше, и за счет этого я смогла увидеть, понять и прочувствовать эту травму. И поэтому, когда у вас есть вопрос, нужно идти сначала в психотерапию, а потом у тебя будет получаться что-то делать, или нужно сначала что-то делать, а потом вот... Я не знаю. Все варианты возможны. У меня сработало сначала делать, не заставляя себя, а позволяя себе. Заставлять себя неэффективно. У меня никогда не... Никогда. Я мастер заставлять себя. Никогда не работала. Вот а позволить себе ту механику, тот дизайн, который во мне есть, сначала его себе позволить, потом увидеть первопричину своей психологической травмы, которой нету в карте, кстати. В карте вы ее не найдете. Вы найдете предпосылки к тому, что конкретно могло вас травмировать, как, что там за ощущения. Да, вы это найдете. Но вот это я нашла с помощью экзистенциального анализа и логотерапии. Вот так. Вот. Поэтому методы нужно совмещать. Поэтому я еще практически психолог по квалификации, потому что недостаточно просто дизайн знать. Не всегда, не всем. Кому-то достаточно с вами все в порядке, огонь вообще кайф. Кому-то недостаточно, со мной тоже все в порядке, но нужно использовать еще какие-то способы. Так вот, а к чему я это все? Надеюсь, что не к дождю, потому что у нас зима и минус 10. Я это все к тому, что оказалось, что отсутствие смысла, мое обесценивание всего, что со мной происходило, всех своих результатов, достижений, чего бы то ни было, это следствие травмы. И это следствие того, что мне было небезопасно быть собой всю мою жизнь. И даже с учетом этого я смогла достичь колоссальных результатов, если понимать, что у меня там внутри сковывает меня. Я в восторге абсолютно от себя, честно. Я в восторге от Марины, от э, экзистенциалки, как подхода. И я в восторге от дизайна человека, если честно. Потому что это он дал мне возможность действовать из себя, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Это, это просто... Это восторг. Вот. Такой был период. 
А, неизвестно, закончился он или нет. Но я сижу перед вами здесь сейчас, записываю это видео. И я знаю, что нужно вести YouTube а, регулярно. Нужно выкладывать видео, желательно в один и тот же день, в одно и то же время, чтобы у людей тоже вот это вот ощущение безопасности складывалось, что вот мой контент, он такой стабильный, и я такая стабильная, хер там плавал. Я нестабильная. Может быть, мне получится стабильненько выкладывать что-то, потому что храни Господь таймеры и... А заранее выкладку контента можно поставить на неделю там вперед, и оно все там будет выкладываться, когда я сказала. Но я не знаю, что будет. Абсолютно не знаю, что будет. Я знаю только, что увидев то, что я увидела с помощью своего психолога, а я сейчас с новым интересом подхожу к своей деятельности. Я знаю, что я делаю ее для себя. Ну, в смысле, для вас тоже, конечно, ну иначе как. Я это умею делать. Я умею идеально подстраиваться под нужды других людей. Это следствие моей травмы, и она прекрасна в этом. И я прекрасна в этом. Я умею быть удобной, а это подкупает. Это, это супер оружие. И если я использую его сознательно, видя эти процессы, выбирая действовать так, то это уже совсем другой разговор, это уже не травма, это уже осознанное действие взрослого человека. Так вот, зная сейчас, что я могу делать так, я могу быть очень э, удобной, скажем так, я могу, быть, э, я могу этим пользоваться, в своих целях и в целях людей, потому что я все-таки человек, который любит причинять добро. Мое намерение работать с людьми в долгую, выстраивать длительные отношения. Не мой вариант использовать человека и бросить его и пойти дальше. Нет. Всю жизнь моим вариантом было дать человеку максимум пользы и пойти дальше, чтобы за мной следом След, точнее, за мной оставался из довольных людей, которые начинают верить в мир, в добро, в человечность, в лучшее. Это мое намерение. И оно не было реализовано где-то из-за моей травмы, да, потому что я была, я была в боли, я была в страхе. И местами так и будет дальше. То есть из моего страха, из моей боли я буду косячить, да, но я буду делать это значительно меньше. Потому что я теперь понимаю, вижу, что происходит чуть больше, чем раньше. И это то, что я делаю с вами, то, что я люблю делать с вами. Вот теперь это сделали со мной. Я благодарна тому, что так получилось. И у меня получилось найти Марину, <смех> да. Я буду продолжать делать свой контент, потому что я теперь знаю, вот он смысл. <смех> я только что его вам рассказала, когда сформулировала свое намерение. Это мой смысл. Делать то, что я делаю. И да, он про других людей. Но он мой. <смех> потому что я 6-2. Я все-таки трансперсональный человек. Человек трансперсональной судьбы. И для меня это важно. Я имею на это право. И я хочу сейчас, наверное, закончить тем, что... Мы сильнее, чем кажется нам. Это очень клишированная фраза. Я ее поняла сейчас в процессе, потому что я пошла в свой кризис вот прям с головой. Вот прям я отдалась ему на волю вот прям тотально. Я не знаю, как у меня так получилось, честно. Это не было моим специальным таким усилием. Я скорее просто, ну, не то чтобы сдалась, но, ну да, я сдалась, сдала, но я сдалась сознательно, не от слабости, 
отдалась от силы. Но еще у меня это получилось, потому что у меня была поддержка. Потому что у меня был психолог. Я знала, что она меня выдержит. То есть я работала с ней, и я была в абсолютном шоке от того, какая она потрясающая, что она действительно сможет мне помочь. И из-за этого я смогла наконец-то расслабиться. Понимаете? Когда меня выносит в те вещи, с которыми я могу не справиться, мне приходится самой контролировать процесс, потому что я боюсь за свою жизнь и из-за безопасности. Я контролирую, чтобы не вылететь совсем вот в эту вот нулину, где я просто пойду, не знаю, вышагивать из окна, например. То есть я не то, чтобы я прям боюсь опять же этого, да, то есть у меня нет суицидных наклонностей прям таки, то есть я, ну, не этого типа человек. Но все же там страшно не вылезти из этого. Страшно. И самостоятельно в одного пойти в такое, я лично не знаю, возможно ли. Мне кажется, что невозможно. В некоторые вещи самостоятельно пойти невозможно. Потому что они подразумевают, что ты отпускаешь контроль и позволяешь миру заботиться о тебе. А если ну, ты не организовал эту поддержку себе, Потому что родители это уже все, ну, то есть мы взрослые люди с вами, мы сами должны себе организовать поддержку теперь. А поскольку э, родители теперь за это не отвечают, мы отвечаем за, свою, за то, чтобы нас мир поддерживал в, в этих местах, в местах этих травм, да, вот этих кризисов. Если мы себе организовали поддержку в виде друзей, в виде любимых людей, в виде психологов, помогающих практиков, тогда появляется шанс наконец-то расслабиться где-то в каком-то месте и наконец-то дойти до сути увидеть правду и почувствовать что если что тебе помогут выбраться если ты сам окажешься недостаточно силен тебе помогут выбраться это дает возможность туда пойти и занырнуть но Оказалось, что я сильнее, чем я думала. Потому что даже в момент, когда я поставила под сомнение собственную жизнь, я в этот момент подумала, о, так это настолько ценно для меня, вот это. Я там думала про ребенка, на самом деле. Ну, не суть, не суть какой был конкретный процесс, я не буду вам еще рассказывать об этом. Но я думаю, ну а зачем тогда мне жить вообще? Я это, ну, подумала, как вопрос, прям вот как вопрос. Не как страдание, а как вопрос. Типа, а зачем же так? Ну, а зачем тогда, действительно? Ну, зачем? И часть меня, которую я натренировала, она просто такая, вау, для тебя это настолько ценно, что даже, что если вот эта ценность будет поставлена под сомнение, ты даже готова отказаться от своей собственной жизни. Прикинь, я себе, так, нифига себе. То есть я, у меня уже внутри оказался этот ресурс. Я не знала, я не была готова, не была знакома с ним. Я не знала этого. Это оказалось любопытно. И я не знаю, справитесь ли вы со своими испытаниями. Я не знаю. Я могу только верить. Я могу только верить. И я могу поддерживать. Не всегда и не так, как нужно, может быть. Да. Но когда люди приходят ко мне в работу, основная моя задача, нет, не задача, основной мой способ работы в тотальной вере. Потому что я вижу ту силу в вас, которая вот есть вот это вот во мне, вот это то, что я сейчас описала. Я вижу в вас это. Такая сила жизни. В каждом человеке есть. Я ее вижу. Я туда бью. Туда ее взращиваю. И в себе тоже. Во мне это дало плоды. В вас тоже дает. У меня есть люди, у которых колоссальные просто результаты. А, вот. Вот. Я э, рассказала вам, что происходило со мной в это время. 
Это было очень тяжелое время. Я говорю вам это сейчас с улыбкой на лице. Просто это потрясающе. Но это было тяжело. Было очень тяжело. И в такие моменты я сначала думала, что надо записывать контент. Надо все равно. Но понимаете, в чем дело? Там все равно чувствуется глубина, с которой я говорю, она чувствуется. И я утаскиваю людей с собой на эту глубину. Потому что я 35-36. И у меня нет другого варианта. Когда я говорю о своих чувствах, о своем опыте, я его... Я людей с собой в него втягиваю. И те, кого нужно было, кто, кого жизнь со мной свела, кто со мной был в эти моменты и столкнулся, и работал, и общался, так было нужно, и это хорошо и правильно. Но вот записывать контент я пока не знаю. Может быть, конечно, потом я позволю себе это, посмотрим. Вот. А пока что я записываю вам вот такая вот на удивление счастливая. Я давно... Давно не сидела перед камерой такая довольная. Давно. Хорошая новость. С вами была Вика Манифестер. Напишите комменты. Ваши комменты помогают моему каналу развиваться. А мне сейчас как никогда нужна поддержка в том, чтобы начинать, начинать активность на этом канале, чтобы он стал, чтобы он быстрее рос и чтобы больше людей ко мне приходило. Вот. Еще у меня есть, кстати, разборы, формат новый разборов. Заходите там, ссылочка внизу в описании, на канал зайдите, посмотрите, может быть, вам будет интересно. Разборчики буду делать. Обнимаю вас. Спасибо за то, что вы со мной. Я очень чувствовала поддержку, очень много поддержки в это время, в это сложное, темное время, которое было у меня с конца августа. Нет, с начала августа, да, с конца июля. И я видела много этой поддержки. Спасибо вам.